Pessoal, a gente vai terminar os tópicos aí da, da licitação e vai iniciar o decreto 10.024, que trata do pregão na forma eletrônica e que trata também da dispensa de licitação na forma eletrônica. Tá? Conversando com um colega ontem, percebi que é amplamente utilizado na UFG as contratações ou são feitas pelo pregão ou são feitas por meio de dispensa de licitação, que é uma grande parte dos casos. Né? Tanto o pregão como a dispensa, em razão do valor, obrigatoriamente, no âmbito federal, tem que ser feito na forma eletrônica. Então, lá é muito utilizado o tempo inteiro. Por isso que os caras trocaram a Lei 8.666 pela Lei 14.133, mas mantiveram esse decreto porque é muito utilizado lá. E aí, como eu falei para vocês, esse decreto, ele é antes da Lei 14.133. Esse decreto, ele regulamenta a Lei 10.520, uma lei que não está no seu edital. Mas, mesmo que é, a situação é essa, esse decreto, ele é, um, ele é atual, porque vários dispositivos da lei tirou conceitos do decreto. O decreto vai precisar ser atualizado posteriormente? Vai, só que não tantas coisas, tá? Poucas coisas que ele vai precisar ser modificado e atualizado. Deu certo? Obrigado. Então, o que, que a gente vai fazer? O que, que eu vou ressaltar para vocês a importância do decreto, de visualizar o decreto? E se a gente parar para pensar, igual eu também comentei com vocês ontem, o custo-benefício de se estudar o decreto, na concepção que a gente tem atualmente, próximo da prova, um edital curto, e levando em consideração que a lei de licitação é gigante, ele estudar o decreto é mais proveitoso do que você querer se aprofundar na lei 14.183. Porque, como eu disse, pode vir, podem vir, vamos supor que vão duas questões, uma de licitação e outra de decreto. Se vier uma questão muito aprofundada de licitação, mesmo que você tenha se dedicado muito, isso não garante que você vai acertar a questão porque é extenso e é complexo. Agora, o decreto ele já não é tão extenso. Ou seja, se você estuda ele, como a gente vai fazer aqui, os principais pontos estão aí, o material está preparado. Eu falei também, eu fiz esse material para vocês, não tinha esse material pronto, fiz para vocês. Está bonitinho, os principais pontos. E aí, reitero a necessidade de você ler o decreto posteriormente. Depois que a gente fizer a aula, a leitura dele vai ficar fácil, porque o custo-benefício é muito bom. A UFG utiliza muito o decreto, ele não é tão extenso, e ali a gente provavelmente vai ter questões dele. Outro ponto importante é a quantidade de cobrança desse decreto, quando cai, quando ele está previsto no edital. Porque ele é um decreto de 2019, mas que tem mais de 300 questões dele. Isso é bastante, cara. Isso é muito levando em consideração quando ele foi publicado. Então, quando ele está previsto no edital, geralmente tem questões do decreto. Beleza? E a gente vai trabalhar ele. Em alguns aspectos, pessoal, a gente vai compreender a ideia geral, beleza? E aí eu vou falar, olha, quero que você leia tal parte, quero que você leia tal parte, que vai dar certo, a gente vai garantir essas questões também. Beleza? Antes da gente passar, no entanto, para o decreto propriamente dito, eu quero conversar com vocês sobre contratação direta. Tá? Os tipos de licitação, falo para vocês também darem uma olhada, o material, está no material aí o conceito de cada um do tipo, dos tipos de licitação, que são os critérios de julgamento, e a gente vai falar de contratação direta. As questões da UFG, da Lei 8.066, várias trabalham contratação direta, dispensa inexigibilidade, beleza? Olha só, temos situações que a lei vai trabalhar em que o cara não vai precisar fazer um procedimento de licitação. Mesmo quando ele não precisa fazer a licitação, ele tem que observar a lei. Ele tem que observar a lei e cumprir os requisitos dela. Tem que ter um processo de dispensa, porque vários requisitos precisam ser cumpridos. Por exemplo, não é o fato que o cara pode contratar diretamente, que ele pode contratar sobre qualquer valor. Tem que trabalhar o valor que está sendo executado no mercado, por exemplo. Então, tem que comprovar algumas coisas. A maioria das questões, e agora presta atenção nisso aqui, nós temos dois tipos de contratação direta. Tá? Os dois são contratação direta, são dois tipos. Dispensa e inexigibilidade, certo? 
uma grande parte das questões, da grande maioria das bancas e as questões da UFG estão aqui, você mata sabendo os casos de inexigibilidade. Por quê? O que, que ele faz? Como que é a pergunta dele? Ele fala assim, ó, consiste em uma hipótese de dispensa. É para você apontar uma hipótese de dispensa. Ele coloca três situações de inexigibilidade e uma de dispensa. Se você sabe inexigibilidade, você mata por exclusão. Consiste em uma hipótese de inexigibilidade. Se você sabe os casos da inexigibilidade, você mata a questão também. Então, uma parte grande das questões, você mata sabendo o que é inexigibilidade por exclusão. Perfeito. Os casos de licitação dispensável são maiores. Tem vários casos de licitação dispensável. Tá? E... Eu vou trazer para vocês aqui os principais casos que são cobrados com reincidência em prova, levando em consideração o que eu já vi sendo cobrado da 8.066 e levando em, em consideração hipótese de licitação dispensável que o cara pode querer te enganar e trocar em alguma coisa dentro do próprio dispositivo. Como assim? Dispensa de licitação em razão do valor, por exemplo. Tem que saber até qual valor que o cara pode deixar de fazer a contratação e proceder à contratação direta. Deixar de fazer a licitação e proceder à contratação direta. Então, nesses casos, não é suficiente só saber a inexigibilidade. Você tem que saber o valor para acertar a questão ali. Beleza? Então, vamos lá. Licitação dispensável, dispensa de licitação e licitação inexigível. A, licitação, a dispensa de licitação se divide em duas. Licitação dispensável e licitação dispensada. Dispensada é assim, cai com muita pouca frequência em prova. Que são situações em que a administração está alienando um bem. Lembra que eu falei para vocês de alienação de bens? Aqui, que está lá no artigo 76 da 14.103. Quando ele vai falar os requisitos para alienar um bem móvel, um bem imóvel, que eu comentei ontem, tem que ter é, justificativa, tem que ter avaliação prévia, tem que ter licitação. E depois ele fala que, depois dele falar desses requisitos, ele fala não precisa fazer licitação, nesse, não vai fazer licitação nesses casos. Aí ele enumera, são situações de alienação, licitação dispensada. Agora, o que cai mesmo é a licitação dispensável, que a gente vai ver aqui. Inexigibilidade de licitação são situações em que não tem viabilidade de competição. São situações, então, de inviabilidade de competição. Inexigibilidade, inviabilidade. A licitação, pessoal, é ou não é uma competição? É uma competição. E se não tem como competir, não tem por que fazer a licitação, procede a contratação direta, beleza? A dispensa, a licitação dispensável, poderia fazer a licitação, pode fazer. Só que a própria lei fala que se o cara não quiser, ele não precisa, simples assim. Então, a primeira distinção da inexigibilidade e da dispensa é essa, inexigibilidade e inviabilidade de competição. Então, ó, nesse... Nesse slide aqui, onde está a inexigibilidade, você puxa uma seta e coloca inviabilidade de competição. Beleza? O rol, o que, que é um rol? É a lista que a lei apresenta de inexigibilidade? É um rol, é uma lista exemplificativa. Por quê? Porque sempre que tiver inviabilidade, o cara procede à contratação direta por meio da inexigibilidade. Só que o que cai na questão são os casos que a lei prevê expressamente. Inexigibilidade e inviabilidade. A dispensa de licitação, aí a inexigibilidade, se você quiser anotar aí, você coloca artigo 74, tá? E a dispensa, você coloca artigo 75, beleza? Fechou. E, o que que, e qual que vai ser o trabalho da gente agora? Saber os casos de inexigibilidade que por excludente você vai matar as questões. Vamos lá, presta atenção, como nós fizemos ontem, vocês saíram super bem. Primeiro caso, é o caso do chamado fornecedor exclusivo. Se tem só um cara que fornece, não tem como fazer licitação. É fornecedor exclusivo. Inexigibilidade. Fornecedor exclusivo. Fornecedor exclusivo está na cabeça, a gente vem para o próximo. Além do fornecedor exclusivo, nós temos, pessoal, o caso que estourou aí ano passado, ano passado, acho que foi ano passado, sim, do Gustavo Lima, Zeneto, que eles procediam a contratação direta por meio de inexigibilidade para fazer os shows nos municípios. E está certinho. Tem que ser assim. Pessoal, vamos lá. Goiânia vai fazer um show de final de ano, de graça. 
Aí você acha que ela vai publicar um edital e vai aparecer a proposta do Zé Neto, uma proposta do Zezé de Camargo, outra do Lô Santana? Não, procede a contratação direta. É o caso de artista consagrado. Consagrado por quem? Pela crítica especializada ou pela opinião pública. Artista consagrado pode proceder à contratação direta. Beleza? Primeiro caso, fornecedor exclusivo. Segundo caso, artista consagrado. Tem também o serviço técnico de natureza predominantemente intelectual, como, por exemplo, uma assessoria, um treinamento. A lei vai falar quais são esses casos. Mas, se é um serviço técnico de natureza intelectual, não é o suficiente para se proceder em exigibilidade. Tem que ser um serviço técnico de natureza intelectual com alguém de notória especialização. Estou com um problema tributário aqui no município, preciso de uma assessoria. Eu vou contratar um dos melhores tributaristas do Estado. O cara é doutrinador, o cara é advogado. Você demonstra isso de várias maneiras. Pô, nas causas que ele já atuou, a formação acadêmica dele, o cara tem notória especialização. Pode proceder à contratação por inexigibilidade, porque tem que ser aquele cara para resolver o problema da administração. Certo? Então, vamos lá. Fornecedor exclusivo, artista consagrado, serviço técnico de natureza intelectual, com alguém de notória especialização. Esses dois últimos casos são os mais pertinentes. Está sendo o último, o mais pertinente de todos, eu vou explicar o porquê. Esse próximo que eu vou falar aqui são as licitações que podem ser contratadas por meio do chamado credenciamento. Eu não vou me aprofundar em credenciamento aqui. Tá? São vários dispositivos que falam sobre credenciamento. E uma incidência muito baixa em questões, geralmente em questões da área de controle, né? Auditor do Tribunal de Contas, Controladoria Geral, geralmente são esse tipo de questão. É, são situações complexas, tá? Mas a gente pode pegar como exemplo, eu quero que você pense no credenciamento da seguinte maneira. A administração pretende contratar com todo mundo que cumpre os requisitos. Se ela pretende contratar com todo mundo que cumpre os requisitos, não tem por que fazer licitação. Porque se o cara cumprir, ele vai ser contratado. Não tem competição, então, concorda? Se, o cara, se a administração vai contratar todo mundo, não tem por que fazer competição. Você faz o credenciamento daqueles que pretendem contratar com a administração e ela vai chamando e procedendo à contratação. Isso acontece bastante na área da saúde. Aquisição em situações assim, por exemplo, que a gente viveu aí, né? Tem que comprar muito remédio. A administração vai, vai comprar aquele remédio de todo mundo que fornece ele. Então faz o credenciamento, cara. Não precisa fazer a licitação. Porque todo mundo que aparecer lá, ela vai adquirir. Aí aquela instituição vai lá, se credencia, cumpre os requisitos, tem que comprovar que tem um remédio, que está tudo certo, que eles fornecem um remédio certinho, beleza, e aí vai contratar com a administração. Inexigibilidade. Hipótese de credenciamento. E esse último aqui, ele é muito importante, por quê? Porque na lei 8.666, esse caso que eu vou falar agora, é dispensa de licitação. Lá está expressamente previsto como dispensa. A lei 14.133 mudou e colocou para inexigibilidade. E olha isso aqui. A ah, UFG já cobrou esse caso como de dispensa mais de uma vez. Sabe essas questões que eu estou falando de 8.666, que ele fica que ele, nessa sistemática aqui? Ele já cobrou várias vezes isso como dispensa. E está certo, na lei 8.666, agora mudou. Inexigibilidade. Então, que caso é esse? É o caso de aquisição ou locação de um imóvel cuja característica condicione a escolha dele. O pessoal que fez TRT vai lembrar que eu falei que essa hipótese cai em prova. Cai, cai. Aí não veio, veio, não veio esse, essa, esse caso de dispensa? Vê esse caso. E está vindo, né, pessoal, direto, porque ele sabe que a galera estudou eleito e o cara quer cobrar as novidades, não tem jeito. De uma delegacia, não foi isso? Foi, eu falei. Pessoal, a chance de cair é muito grande. Uma prova difícil, cara. A FCC é uma banca complexa, a gente sabe disso. Foi uma prova difícil de direito administrativo que, que a gente encarou lá. Né? Mas licitação veio... veio a licitação foi, foram questões tranquilas, você lembra? Acho que eles acabaram pegando mais na concessão, permissão de serviço público, né? parceria público-privada, veio questões difíceis. Mas licitação veio mais uma vez contratação direta. Né? Enfim, 
Presta atenção nesse caso, aquisição ou locação de imóvel cuja característica condiciona a escolha. Isso é inexigibilidade. Você pensa numa situação como essa. Você tem, por exemplo, vamos supor que aqui ó, é o Detran. Esse foi o exemplo que eu dei, inclusive, para a turma ali da, da, do TRT à época. Eu sempre dou esse exemplo, fica bem claro com ele. Ao lado do Detran, tem o famoso pátio do Detran, que coloca lá os carros que estão, foram apreendidos, né? Aí lotou o pátio do Detran. Não tem mais onde colocar carro. E o Detran vai parar de fazer blitz? Não. Quer fazer mais. Ele quer, na verdade, um espaço maior para co colocar mais carro lá. É isso que ele quer. Ele quer um outro imóvel para fazer isso aqui, um terreno. Atrás do Detran tem um imóvel lá disponível, que não é do Detran. É um imóvel, sei lá de quem que é isso aqui. Você concorda que as características de localização desse imóvel condicionam que ele seja o escolhido, que é conveniente que ele seja escolhido, Pô, vou fazer licitação para aparecer um imóvel mais barato do outro lado da cidade. Olha o prejuízo que isso vai gerar. Então, nesse caso, é inexigibilidade, porque tem que ser esse. Isso era dispensa de 8 mil e meia e sempre sofreu críticas da doutrina, falando, isso não é dispensa, isso é hipótese de inviabilidade de competição, isso é inexigibilidade. A lei arrumou. Colocou no lugar certo agora. Inexigibilidade. Beleza? São cinco casos de inexigibilidade que nós falamos, então. Primeiro caso. Fornecedor exclusivo, artista consagrado, serviço técnico de natureza intelectual com alguém de notória especialização, credenciamento e aquisição ou locação de imóvel cuja característica condicione a escolha dele. Beleza. Então, vamos lá. Hipótese de inexigibilidade. O primeiro caso. Aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo. Você viu o que eu fiz aqui? Eu falei para você, fornecedor exclusivo. Se você lembrar, se você leu isso aqui uma vez e na hora de revisar você pensar em fornecedor exclusivo, chega lá na hora da prova, você vai ler isso aqui e você vai acertar a questão. É o caso de fornecedor exclusivo, tá? Agora, presta atenção, não posso eu falar que é fornecedor exclusivo se eu fiz uma preferência por marca. Ah, só tem ele que fornece dessa marca aqui, é só ele. Aí eu vou fazer a inexigibilidade. Não pode, então, fazer a inexigibilidade por esse motivo aqui, porque você fez uma preferência por marca. Eu posso fazer preferência por marca? Numa licitação? Posso. Posso. Princípio da padronização, pessoal. Por exemplo, pensa aqui, ó. Aqui, esse, esse andar da administração pública. Esse andar inteiro tem ar-condicionado. Que fiz uma licitação há um ano atrás, há um ano, e coloquei e comprei dessa marca aqui o ar. Foi a melhor proposta da época. Vou fazer uma outra licitação para comprar ar-condicionado para as salas de cima agora. Você concorda que é bem conveniente que o ar-condicionado seja da mesma marca, porque é, é, isso aqui exige manutenção e que isso vai baratear o preço da manutenção, então pode fazer preferência por marca. O que você não pode, desde que então, tem vários requisitos lá para fazer preferência por marca. Um deles é não contratar por inexigibilidade. Porque por inexigibilidade é vedada a preferência por marca. Certo? Então, fornecedor exclusivo, mas não pode fazer preferência por marca nesse caso. Contratação de profissional do setor artístico diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. É o caso do, você vai lembrar, Zezé de Camargo, Manuel Gomes. Manuel Gomes teve esse tempo lá em Brasília. Eu não estava lá para ir. É uma sacanagem que eu queria ter ido. E aí foi em Campo Grande e eu não estava. Sacanagem. O Caneta Azul. Objetos que devam ou possam ser contratados por meio de credenciamento. Certo? Cara, esse Manuel Gomes é uma situação bem engraçada, né? Porque ele estourou com esse negócio de caneta azul e aí, tipo, ele sumiu. Que foi uma coisa, uma besteira, um meme, como qualquer outro. Só que ele, 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 ele é um cara carismático, ele é bonzinho. Ele é um cara bonzinho, assim, ele é legal, gente boa, bo, bonzinho. E aí ele continuou fazendo vídeo, ele... Apareceu de novo, cara. É mérito dele, 100%. Cre 
credenciamento, aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalação ou de localização tornem necessária a sua escolha. Esse aqui é um dos principais para a gente. Esse caso aqui, pessoal. Contratação dos seguintes serviços técnicos especializados de natureza intelectual. Com qualquer um? Não. Com alguém de notória especialização. Não pode, nesse caso, fazer contratação de serviço publicidade, de publicidade e divulgação por expressa vedação legal. A lei, pessoal, vai falar quais são esses São esses aqui. Tá? Não é conveniente decorar. Querer decorar, eu quero saber quais são os serviços. Por quê? Porque as bancas não costumam, não tem questão que o cara pega um caso que não está aqui para tentar te enganar, entende? Você entende que você só precisaria decorar isso aqui se as, se as bancas ficassem criando casos que não estão aqui e querer te enganar com isso? Se não, é só você fazer uma leitura geral para saber que isso aqui é uma inexigibilidade? Beleza, então tem caso aqui, ó, estudo técnico, parecer, assessoria, né, cai bastante também, ó, treinamento, aperfeiçoamento de pessoal, tudo bem. A atenção que eu quero chamar aqui é outra. Apareceu notória especialização, serviço técnico com alguém de notória especialização, você vai para a inexigibilidade. Agora, presta atenção no que eu vou te falar. Se falar que ele vai contratar com alguém de notória especialização, conhece esse nome, notória especialização, para compor comissão de avaliação de critérios técnicos, se aparecer isso, você fala que é dispensa. Dispensa. Falou em notória especialização, você sabe que muito provavelmente pode ser inexigibilidade. Falou notória especialização, mas para compor comissão, comissão, você lembra que é um caso de dispensa. Esse caso eu coloquei aqui para vocês também, porque ele engana. O cara vê notória especialização, ele pensa, opa, inexibilidade. Aí ele descobre que tem um caso lá de dispensa, notória especialização, para compor comissão de avaliação de critérios técnicos. É um caso que engana demais. Pode falar. Perfeito, perfeito. Aí, aí tem que ver. Aqui tem várias situações que dá para a gente encaixar nisso, né? Você pode encaixar ele... Aqui está fácil, na verdade, né, pessoal? Aperfeiçoamento de pessoal. Comprovar a notória especialização dele é muito fácil. É só de publicação científica que ele tem, são várias. São várias. Mas isso acontece bastante nesse tipo de contratação. Contratar o pô, ministro do tribunal, o TRT daqui... Tem uma palestra com o ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Ele vem, faz esse treinamento e tudo mais. Quer ver um caso interessante aqui, ó, principalmente para quem trabalha com licitação, que está acontecendo demais? É, são os municípios contratando é, pessoas para fazer o treinamento da 14.133. Então, os municípios pequenos não estão se adequando. Aí eles vão precisar de pessoas que se dedicaram e estudaram isso aqui para implementar a Lei 14.133. E olha que interessante, ele pode utilizar a Lei 14.133 e também o 8 mil e porque nesse quesito é a mesma pegada, para contratar alguém diretamente a fazer o treinamento da própria lei. Utilizar a lei para contratar alguém para fazer o treinamento da lei. É um caso, isso está acontecendo bastante. Então, tem bastante gente se especializando na 14.133, nova lei, e que aí, né, cara... Depende de várias coisas. É sempre bom ter uma, um contato né? para a prefeitura decidir contratar você. Só que você vai ter que ter, pelo menos, por exemplo, uma especialização na área, faz, ou né, fazer um curso aí com alguém que tem uma especialização interessante e tudo mais, para conseguir comprovar essa notória especialização aí. Tá? Mas é uma coisa que está... É um mercado, por exemplo, que está aberto nesse instante, contratar com os municípios, porque a necessidade de especialização agora, ela é marcante. Ela é marcante. O cara que trabalha com licitação, por exemplo, são pessoas que estão aptas aí, se tiver uma especialização ali, a, a dar esse tipo de treinamento atualmente. A administração está precisando demais, principalmente as prefeituras menores. Beleza? Oi. Uhum. Não, é dispensa. Tem um caso de dispensa lá que fala de contratar instituto de pesquisa e de seleção de pessoal. Tem um caso específico, né? Lembra que esses tempos aí, 
o CESP deixou de ser qualificado, acho que ele era qualificado como uma... Eu não lembro, era uma... Não era organização social, não, era, era uma outra qualificação lá, não lembro o que, que era. E aí as pessoas, as pessoas falaram, nossa, acabou o CESP, já era o CESP. Não, a maioria das contratações de banca diretamente não, é feito, não era feito por esse outro dispositivo, é por esse aí que pode fazer sempre que você comprovar, né? E é dispensa, não é inexigibilidade, geralmente. Beleza, são esses os casos de inexigibilidade que nós falamos, então. Fornecedor exclusivo, artista consagrado, é, serviço técnico de natureza intelectual com alguém de notória especialização, credenciamento, aquisição ou locação de imóvel. Aqui você já mata, igual eu estou falando para vocês, a maioria das questões por excludente. Beleza. A gente vem para alguns casos de dispensa que são importantes. Dispensa em razão do valor. Tá? Pessoal, dependendo do valor da licitação, se for um valor baixo, não precisa fazer a licitação. Mas tem que saber qual é o valor. Tem que saber qual é o valor. Se for obras e serviços de engenharia ou, novidade da lei, manutenção de veículos, não precisa fazer licitação até 100 mil. 100 mil, certo? Ah, vou fazer o um serviço de engenharia aqui, ficou orçado em 70 mil. Pode fazer a contratação direta, por meio de dispensa de licitação, beleza? Obra, serviço de engenharia, manutenção de veículos, até 100 mil, não precisa fazer. Outros serviços e compras, até inferior a 50 mil. Então, tem que saber, 100 no caso de obras e manutenção de veículos, outros serviços e, compra, e compras inferior a 50. Aí, deixa eu te contar uma coisa. Esse valor que eu estou te falando aqui, é o valor que está na lei. Se abrir a lei lá, vai estar tá lá esse valor. Só que esse valor foi atualizado por decreto. Na verdade, já é a segunda atualização do valor por decreto. Fato é que pode aparecer os dois na sua prova. Professor, como é que vai ser? Qual que eu vou marcar? Pessoal, primeira coisa, dificilmente, assim, muito difícil, ele vai vir alternativa A, 100 mil, alternativa B, 114. Eu só preciso que você saiba que, se vier uma alternativa falando de dispensa, e tiver inferior a 100 mil, você sabe, opa, a lei fala isso. Se não tiver esse valor, mas se tiver 114 uns quebrados ali, você sabe, opa, ele utilizou o valor do decreto. Então, você só tem que estar preparado para vir os dois, e não para fazer o conflito, que não vai ser feito dessa maneira. Como está na lei? Na lei está 100 mil. Só que a própria lei permite o decreto fazer atualizações. Um decreto não tem força para alterar uma lei, pessoal. A lei, o fato do decreto ter atualizado, você não vai mudar o valor da lei. Para mudar uma lei, tem que ter outra lei. Tá? Até a própria Constituição não modifica a lei. Se parar para pensar lá na Lei 8.112, o período de estágio probatório lá ainda está dois anos. A Constituição Federal mudou em 98 para 3. Só que para alterar lá de 2 para 3, no texto legal, tem que ter uma lei alterando. Então, é a mesma coisa que do decreto. O valor está lá, mas o valor utilizado... É aquele atualizado por decreto. 114, 57, pessoal, confirmei para mim. 57, né? Porque é a segunda atualização já que está tendo essa lei. Era 54, agora 57. 114, 57. Tem que estar preparado para assinalar os dois. Existe um povo aí, existe uma galera aí, que se forem eles, eles têm limites dobrados. Como assim limite dobrado? Obra, serviço de engenharia e manutenção de veículo, até 100 mil, né? Se for uma dessa galera aqui que eu vou falar agora, se for 150 mil, pode fazer. Porque no caso dele, é inferior a 200, entende? Quem que é essa galera? Consórcios públicos e as autarquias ou fundações qualificadas como agências executivas. O que, que é isso? Nunca vi isso na minha vida. Eu sei disso, né? Por quê? Porque não caiu organização administrativa. A gente não estudou. Geralmente, no, no, nos conteúdos programáticos, o aluno chega nesse momento aqui e ele já sabe, porque a gente estudou organização administrativa antes. Não tem. Eu não vou te explicar agência executiva, nem consórcio público. Tá? Eu quero só que você saiba. Agência executiva e consórcio público têm valor dobrado. Preciso que você saiba isso. Ah, professor, que maldade. Você não quer explicar? Não, senão eu vou perder 30 minutos aqui explicando esses negócios. Tá? Beleza. De o, o, irmão, eles estão... Os valores lá, eles estão dispensando 
com base na 14.103 ou com base na... 57? É interessante, né? São espertos. Por que eles são espertos? Porque eles não estão utilizando os outros dispositivos da lei, né? Tipo assim, pregão, as outras coisas. Só na dispensa, porque a dispensa aqui está bem maior o limite, né? Do que a 866. Então é legal, estão fazendo lá por dispensa. Já vou linkar com a próxima parte. A dispensa de licitação está aqui, 150. Mas o decreto obriga que a dispensa em razão do valor deve ser feita na forma eletrônica. O que é muito bom. Então não é só achar a pessoa e ir lá contratar com ela, não. Segundo o decreto, tem que divulgar para que as pessoas apareçam lá e apresentem propostas. Vai ser um procedimento mais simplificado do que uma licitação, é verdade, só que não pode simplesmente escolher ir lá e contratar, porque o decreto obriga a fazer o procedimento eletrônico. Beleza? A gente vai ver isso daqui a pouco. O decreto que nós vamos estudar, ele, ele regulamenta o pregão na forma eletrônica e a dispensa na forma eletrônica também, nos casos de dispensa em razão do valor. E aí a gente está sabendo agora que é amplamente utilizado. E é muito bom. Bem, bem melhor que deixar a discricionariedade do agente de achar alguém e ir lá e contratar, é a necessidade dele divulgar no sistema eletrônico para se alguém tiver um valor, vai lá e apresenta esse valor. Faz um procedimento mais simplificado. Tá? Um pouquinho mais sério que só a contratação direta. Beleza. Então... Obras e serviços de engenharia ou manutenção de veículos, pessoal, sem olhar o material, até quantos mil? Inferior a 100, né? Outros serviços e compras? Beleza. Decreto, quanto? E 114 e outros serviços e compras, 57. Professor, é 114, 416, 65. Pessoal, assim... Ele não vai colocar a alternativa A, 114, 416, 65, e a alternativa B, 114, 416, 63. O professor, não duvide. <risos> Esses valores aqui são dobrados para quem? Consórcio e as agências executivas. Pessoal, situação de emergência ou calamidade pública. Galera, teve uma enchente. É, é, enchente não, alagamento. Choveu, alagou tudo a prefeitura, o primeiro andar da prefeitura, queimou todos os computadores de lá. Vou fazer uma licitação para comprar novos computadores. É uma situação emergencial. Não vou fazer a licitação, vou fazer a dispensa, proceder à contratação direta. Situação de urgência ou emergência. Agora, presta atenção. Essa dispensa aqui é para resolver o BO da situação emergencial. Não pode, nesse meu exemplo, eu fazer para para resolver o problema com os computadores e decidir então, ah, eu vou resolver o problema com os computadores aqui do primeiro andar e já vou aproveitar e trocar os outros dos outros andares também. Já faço tudo e eu ia trocar mesmo? Não pode. É para resolver aquele problema em específico. E o contrato deve ser executado no prazo máximo de um ano. E é por isso que esse, esse dispositivo está aqui. Ele cai bastante por conta disso. Na lei 8.666, o contrato tinha que ser executado em 180 dias. Aqui é um ano, ou seja, aumentou demais. Esse dispositivo também já foi cobrado pela UFG na Lei 8006. Então, ele vai querer trocar o prazo. Vai falar que o contrato tem que ser, executa ser executado no prazo máximo de 180 dias. Mentira! De um ano. Tá. Aumentou bastante. Aí era engraçado, né? Que quando eu ministrava essa aula na Lei 8006, eu falava, pô... Se o contrato não conseguir ser executado no prazo de 180 dias, então a situação não é de emergência. Porque se a situação é emergencial, tem que executar em 180 dias. Aí vem a lei e estende para um ano. Fala, não, é, ainda assim vai ser emergência, mesmo que seja um ano. Necessário para emergência ou calamidade pública, aquisição de bens, obras e serviços, necessário atendimento da situação emergencial ou calamitosa e que possam ser concluídos no prazo de um ano. Pode prorrogar os contratos? Não pode prorrogar o contrato e nem pode recontratar a empresa que foi contratada anteriormente. Ah, contratei, acabou, aí vou lá e contrato ela de novo. Não pode, tá? O contrato tem que ser o prazo máximo de um ano e acabou. Vamos lá. A outra situação aqui é uma licitação que foi realizada 
há menos de um ano. A licitação foi realizada há menos de um ano e alguma coisa aconteceu. Eu chego e falo o seguinte, olha, eu fiz uma licitação há seis meses e quando eu fiz, não apareceu nenhum interessado. É o que a gente conhece como licitação deserta. Não precisa fazer, então, outra. Olha, eu fiz uma licitação há oito meses e quando eu fiz, todas as propostas foram desclassificadas. Não precisa fazer licitação, licitação fracassada, que a gente conhece. Tem que saber o prazo, porque ele vai chegar e vai falar o seguinte, e não teria cabimento. Olha, eu fiz uma licitação há sete anos atrás, e quando eu fiz essa licitação há sete anos, não apareceu nenhum interessado, aí eu vou fazer a dispensa agora também. Não, né, tem um limite temporal. De um ano ele vai querer brincar justamente com esse prazo, tá? Então, ó, licitação realizada há menos de um ano, não surgiram licitantes quando ele fez, ou as propostas não foram válidas. Por exemplo, se a proposta for inexequível, ou se ela não cumprir requisitos do edital. Propostas com preços manifestamente superiores aos de mercado. A proposta está tudo certinho. O que eu pedi no edital, o cara ofereceu. Só que de todo mundo, o valor está superior ao que eu cotei. Tá? Licitação fracassada. Quando não aparece ninguém, é deserta. Quando aparece mais os preços foram superiores, é licitação fracassada. Beleza? Esse é um aspecto doutrinário. Essa nomenclatura aqui que eu estou falando de deserto e fracassado. O que eu falei para vocês, ó. Profissional para compor a comissão de avaliação de critérios técnicos. Quando? Quando se tratar de profissional de notória especialização. É dispensa, nesse caso. Prof... Serviço técnico de natureza intelectual com alguém de notória especialização, inexigibilidade. Pessoa de notória especialização para compor comissão de critérios de avaliação técnica, dispensa. Tá? E é evidente, isso já foi cobrado. Já foi cobrado mais de uma vez. Esse caso aqui, porque o cara sabe que confunde. Esses são os casos principais. Aí, é uma coisa que vale a pena vocês lerem. Tá? Não vai querer decorar, mas depois bater a leitura no artigo 76. Beleza? Aí, galera, está chegando o final, né? A gente está chegando ali na reta final. E eu estou falando várias coisas assim para você. Faça a leitura disso aqui. Faça a leitura disso aqui. E vocês têm que tentar fazer essa leitura, porque esse último momento que a gente está aqui, tá? eu não sei como é que está, né? o quanto que você consegue de tempo, além da aula e da sua vida, o trabalho que você tem e tudo mais, de tempo para você revisar esses outros tópicos que eu estou apontando. Mas tem que conseguir um tempozinho, cara. Tá? Esse é o tiro final. Então, se eu estou falando para você fazer uma leitura do artigo 74, 75, aí você pensa, Pô, eu vou revisar licitação, pega o material do professor, pega o material, esse material, revisa ele e depois faz uma leitura rápida do 75, 76, 74, 75. Isso faz uma diferença grande, cara. Principalmente na reta final. Não é para decorar. É só para ler. Se ler e aparecer na prova, pô, você vai lá e, e lembra, e dá, e dá certo, essa leitura aqui que eu estou falando para vocês é importante. E é, é o momento de você priorizar o que, que você vai ler, o que, que você não vai ler. Né? Porque esse concurso, pessoal, vou falar para vocês, esse concurso, o nível dele não é um nível assim, não é um nível fácil, esse concurso. Tá? Por quê? Muita matéria e prazo curto. Mas a gente tem que parar para pensar, é muita matéria e prazo curto para todo mundo. Ou você acha que já tinha um monte de gente aí preparada, sabendo contabilidade, sabendo AFO, sabendo direito administrativo, sabendo tudo? Não tem, não tem, não tem. Quem que vai estar tá voando em contabilidade? Só se ele é contador. E mesmo quando ele é contador, pessoal, a contabilidade do concurso é diferente. Você pega, pode pegar qualquer um formado em direito aí, pega advogado que está advogando, o cara é o pica da área criminal, coloca ele do seu lado para fazer uma prova de direito administrativo, você vai acertar mais que ele. Não tenha dúvida disso. Por quê? Porque não adianta, né? É claro que é mais fácil para quem é da área. Só que se o cara não viu, não estudou, meu amigo, não tem jeito não. É difícil para você e é difícil para todo mundo. Aqui, o artigo 5º traz os princípios, não é para decorar os princípios, são mais de 20 princípios. Tá? O cara entupiu de princípio aqui. Mas tem alguns principais que eu decidi colocar aqui para a gente conversar. Ó. Como, por exemplo, vinculação, na verdade, é vinculação ao edital. Né? 
vinculação, a gente falava antes, vinculação ao instrumento convocatório, mas a Lei 14.133 fala de vinculação ao edital. Pessoal, a vinculação ao edital é aquela conversa que as pessoas falam aí, ó, que o edital faz lei, que o edital é a lei da licitação. Né? E assim, de certa maneira, ele dita as regras do jogo da licitação mesmo, mas não é lei. Não é lei, o edital é ato administrativo, ele é subordinado à lei. O edital não pode criar um requisito que a lei não permite, porque ele é subordinado à lei, a própria lei 14.133, beleza? Então, o edital é um ato administrativo, mas ele vincula tanto a administração pública como também o licitante. Tá? Pensa o seguinte, o cara... Ele quer... Eu estou para comprar um computador novo, um notebook. Um notebook, eu vou deixar um só para eu fazer gravação e outro para eu... Que eu fico viajando. E aí, cara, como que é difícil, né? Arrumar um notebook. Quando você não sabe. Né? É, é muita coisinha. E aí, vamos supor que o cara colocou lá que a administração quer contratar, quer adquirir um notebook e cinco. E cinco. Ela vai adquirir aquele do menor valor. Beleza? Aí tem o I5 lá, o ca... vem o licitante A e fala, I5, menor valor, 100. Faço por 100, só exemplificativo. Aí vem o outro e oferece o um I7. Por 100 também. Você não pode estabelecer que quem ganhou foi o outro, não. Ah, mas professor, é a proposta mais vantajosa para a administração pública. Tudo bem, mas eu não posso utilizar um critério para definir o um vencedor que não estava previamente previsto, no, previamente observado no edital. Porque senão, isso acaba... Até você vai garantir a melhor proposta, porque o outro computador é bom. Mas você quebra a isonomia, pessoal. Fica muito solto. Ou seja, o edital vincula o licitante, que não pode aparecer com um I3 lá, que daí ele está comprometendo, está fora do edital, vai ser desclassificado. E também não posso utilizar um que aparece com uma outra coisa lá para beneficiar ele se não estava previsto como um requisito a ser observado. Vincula a própria administração e também vincula o licitante que tem que respeitar o edital aqui. O julgamento objetivo é tranquilo. Né? Você vai falar que o julgamento vai ser subjetivo? Tem condição. O julgamento é objetivo e os critérios de julgamento nós falamos quais são. Menor preço, maior desconto. Técnica e preço, melhor técnica ou conteúdo artístico, maior lance, maior retorno econômico. São aqueles critérios que vão ser adotados. Não é o que o cara quer, não. Os critérios estão definidos na lei e tem que ser falado no edital. Quais são eles? Qual que vai ser, né? Segregação das funções. Pessoal, esse aqui é o que geralmente... Às vezes, cara, o pessoal, ele vê a palavra segregação, ele acha que está errado, né? Mas não é. Eu... A própria lei vai falar isso? Isso, não, isso, isso aqui está é, tá previsto na própria lei? Ela vai falar que eu vou atribuir para os agentes de licitação atribuições, essas atribuições que são de risco, por exemplo, quem vai tocar o contrato e quem vai fiscalizar a execução, quem vai tocar o, a licitação para contratar uma obra e quem vai fiscalizar a execução da obra tem que ser pessoas distintas. Tá? Tem que ser pessoas distintas. Por quê? Porque se for a mesma pessoa, se tiver sendo feito cagada ali, e foi feito cagada antes, ele consegue acobertar. Então, as funções que são principais e que estão sujeitas à corrupção precisam ser atribuídas às pessoas diferentes, distintas. Então, olha aqui. A escolha do agente de licitação deverá observar o princípio da segregação de funções, vedada a designação do mesmo agente público para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a riscos, de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na respectiva contratação. Tá? Segregação de funções é um dos princípios aí que estão tá previsto direto. A publicidade, os atos do processo devem ser públicos. Ah, professor, então está tudo dentro da normalidade. Tá, mas eu quero falar de dois aspectos aqui que são meio que exceções a esse princípio. É claro, tem que ser público salvo se for imprescindível a segurança do Estado. A gente estudou na lei de acesso à informação que aqui vai ter restrição de acesso, vai ser uma informação sigilosa. E tem dois aspectos que a publicidade é diferida. E isso vai ser bem ressaltado 
no próprio decreto. O decreto, que a gente vai ver agora, que é o regulamento pregão, ele traz esse negócio aqui de publicidade ferida no que tange ao orçamento. Tá? Antes do orçamento, ó, o conteúdo das propostas até a data da abertura é sigiloso. Se eu publiquei o edital hoje para que eles apresentem propostas dois meses depois, aí publiquei. Até quando que é para apresentar a proposta? Dois meses. Aí vai passando o tempo, vai passando o tempo, um mês você foi lá e entregou a sua proposta. Tem mais um mês. Quando você entregou a sua proposta, a sua proposta vai ser pública? Claro que não, nós outros vamos acessar ela. Então, as propostas são sigilosas. Até quando? Até a data da abertura dos envelopes. Até a data em que a administração pública vai realizar a classificação do, das propostas. Tá? Então, o sigilo das propostas, ele é sigiloso, mas para sempre? Não. Até a data da sua abertura. E o orçamento? O decreto vai falar em preço máximo e preço estimado. Né? O, preço o preço estimado é o quanto que a administração pública cotou para pagar e o preço máximo... É o preço máximo que ela vai pagar. Ah, eu cotei que está sendo, isso aqui está sendo vendido por 10, mas até 15 a gente consegue, a gente paga. Vocês estão estudando AFO também, né? Tem, cai alguma coisa aí de direito financeiro para vocês? LDO, essas coisas, né? A gente sabe que, então, os gastos, as despesas, precisam ter dotação orçamentária específica. Então, quando a administração vai realizar uma licitação para contratar uma coisa, tem que ter a dotação orçamentária para pagar aquela coisa. Essa dotação aqui, que poderá ser sigilosa. E por quê? Porque é simples. Se o licitante souber quanto que a administração separou para pagar, ele vai oferecer próximo àquele valor. Todos os licitantes vão oferecer próximo àquele valor. Mesmo se ele soubesse que o valor, que antes, ah, isso aqui eu conseguiria fazer por menos. Ele deixaria de fazer por isso. Sabendo que a administração pública separou mais, ah, você vai me vender o seu celular, por exemplo. Tá? Aí vamos supor que você separou mil para eu comprar seu celular. Você, você separou, você pensou que você venderia o seu celular por mil. Por mil. E aí você descobre que eu separei mil e quinhentos. Você não vai então mais vender por mil. Você vai oferecer mais. Então esse é o sentido de você deixar sigiloso o orçamento, o quanto que a administração pública pretende o quanto que ela separou para gastar com aquela licitação. E é claro que esse sigilo não vai ser eterno, não. Vai ser até a realização da licitação. Depois ele tem que ser público também. Então, isso aqui são dois casos de publicidade diferida.